আজকের এই রাত্রে তুমি আমার কাছে যা চাইবা ইনশাল্লাহ আমি নবী তোমার চাওয়াকে পূরণ করব খুশি না বেদার ধরে কোন খুশি না বেদার ও বন্ধু যদি এমন একটা হুকুম আমরা পাইতাম নিশ্চয় জান্নাতের কথা বলতাম ঠিক কি না হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলে হুজুর ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি কি চাইব কোনটা চাই আবার কোনটাকে হারাই হুজুর চাওয়ার ব্যাপারে কোন পরামর্শ করা যাবে নি নবী কয় পরামর্শ করা যাবে তাইলে ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি আমার আব্বা হুজুর আবু বকর সিদ্দিকের কাছে গেলাম ওনার সাথে পরামর্শ কইরা তারপর আপনার কাছে চাইবো নবী কয় যাও হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাহা খুব দ্রুত বেগে ওনার আব্বা হুজুর আবু বকর সিদ্দিকের বাড়িতে গেলেন সালাম দিলেন দেখে বলে আব্বা জান আল্লাহর নবী আজকে বড় খুশি নবীজি আমাকে বলেছে আজকে আমি আয়েশায় যা চাইব আমার নবী তা আমারে দিব কোন পরামর্শ করতে পারবো নি নবীজি বলেছে পরামর্শ করা যাবে আমি কোনটা চাই আবার কোনটাকে হারাই এজন্য নবীজির কাছ থেকে অনুমতি লইয়া আপনার দরবারে এসেছি আব্বা জান আপনি বলেন আমি নবীর কাছে কি চাইতে পারি ভালো লাগে না আমার বাবারা বন্ধুরা রি হাবু বকর সিদ্দিক ডেকে বলে আয়েশা রে ও মায়েসাব আগে ওয়াদা কর আল্লাহর নবী যে খবর তোমাকে বলবে তুমি আমারে জানাইবা আয়েশা কয় ওয়াদা করলাম আবু বকর সিদ্দিক বলে মা নবীজির দরবারে যাও আদবের সাথে বিনয়ের সাথে বলবা আল্লাহর নবী দীর্ঘ সাতাশ বছর মেয়ারাজের মধ্যে ছিল যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে আল্লাহ পাকের সাথে যত কথাবার্তা বলেছে সব কিছু উম্মতকে জানায় দিছে আয়েশা রে দয়াল নবীর কাছে জানতে চায়ো এমন কোন কথা গোফন আসেনি যে কথাটা এখনো দুনিয়ার কেউ জানে না এমন কোন কথা গোফন আসেনি যে কথা এখনো নবীজি কারো কাছে বলে নাই যদি থাকে নবী যেন তোমাকে সেই কথাটা জানায় জোরে কম আমার বাবারা ভাইয়ের আরিফ উম্মাহাতুল মহমির হজরত এসে আসিদ দিকার আদি আল্লাহ তালানাব আমার দয়াল নবীর দরবারে চলে গেলেন আমি পরামর্শ করে এসেছি গো নবী আল্লাহ দীর্ঘ সাতাই বছর মেরাজের মধ্যে কাটাইলেন আল্লাহ পাকের সাথে যত কথাবার্তা হয়েছে উম্মতকে জানায় দিছেন নবী গো ওই মেয়ারাজের মধ্যে এমন কোন কথা আপনার কাছে গোফন আসেনি যেই কথাটা এখনো দুনিয়ার কোন মানুষ জানে না যদি গোপন কোন কথা থাকে তাইলে আমার জানান আর একটু জোরে খান আমার বাবার আবার বন্ধুরে আমার দয়াল নবী মুসকি এসে বলল এসব আমার আবু বকর সিদ্দিক নিজের জন্য কিছু বললেন না নিজের জন্য কিছু চাইলেন না এমন একটা কথা তিনি জানতে চেয়েছেন যে কথার দ্বারাও আমার উম্মতের উপকার হবে ও এসব আমি নবীর কাছে এমন একটা কথা এখনো গোপন আছে যে কথাটা এখনো আমার কোন মতে জানে না ঘুমাই গেছেন কেমন আরো জোরে বলতে হবে আপনি আমাকে জানান জাহান নামের ভয় নেই জান্নাতের কোন আশা নাই ওই গোফন কথাটা আপনি আমারে জানান আমার মদিনার নবী ডেকে বলে আয়সা বিদায় মুহূর্তে আমার আল্লাহ ডেকে বলেছে হাবিব আপনার উম্মতের মধ্যে যারা আছে গুণবাদ বিবেকবান যাদেরকে আমি আল্লাহ বিবেক দিয়েছি আপনার উম্মতের মধ্যে ওই লোক জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করবে তার কোনো হিসাব হবে না লোকটা হইল কে জানেননি যে লোকটা নাকি দুইজন লোকের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় জোরে কন্যা সবাহ দুইজনের মধ্যে ঝগড়া লাগছে 
मारा मारी हुई से संपद ने बंटन बने ना जो दी तीतियों व्यक्ति होया ये दूसरों ने मुद्दे मिलाया दे बंदुत्त करा दे ये लोग टार कुने हिशा भवे ना ये लोग तो हवे बिना हिशा भी जानना थी आरोजुरे आशा सिद्धि क्या बोले नबी जी अमी वादा करे सिद्धि अपने आमा के जा जाना ही बन अमी अमार अब्बा हुजूर अब्बू बकर सिद्धि के जाना ही बो नबी को ए जाओ हाय जो तो ऐसा सिद्धि का दूर है यहाँ अब्बू बकर सिद्धि के दौर वाले के लेन देखे बोले अब्बा जान अल्लाह ने भी सुंदर एक टक कथा बोले चे की कोता बेस्ट न अल्लाह बग जग अल्लाह दौर वार्ते के नबी जी प्रीति विद्याश्ते मिलाया दे जोरे करना मारा हवा। हमारे कास की हो बे मिलाया दवा ना जोकर लगाया दवा। जोरे कौन? आरो जोरे कौन? अबू बकर सिद्दी के राती अल्लाह हुता अलान। ऐ शंभव सुनार पड़े। अजूर ना ने कंते शुरू करे दिलो। अल्लाह हक पर बोले। आयशा सिद्दी के बोले ना बिगो। यार सुना ना यार हबी बल्ला। नबीर तवा संगबत अपना क्या मैं जाना है लम खुशीर संगबत अमी आयशा सिद्धि के देखी से अपना बुबा कोर कोतो लोकेर साथे मिलाया दीसन कोतो विचार कोर अपने समाधन कोरे दीसन वो बुबा कोर सिद्धि का बहुजर अपने क्या नो कांदन अबुबा कोर सिद्धि देखे बोले माँ तुम्हीं आमर नबीर को तार प्रोजेटिव दिखता तुम्हीं देखे चो नेगेटिव दिखता तुम्हीं भावों ना आये सारे दूसरों लोकेर संगे जुदी मिलाया दिले बिना हिसाब जानना ती हो जुदी दूसरों ने मुद्दे झगड़ा लगाया दे ये लोक टा हो बे जहान ना मी को तार कौन ठीक की ना ओ आये सब हम यहाँ बुबो कोर कंदी यही जन ना जानी आमर जीवने आमर कुन को था ए कुन लुकेर मोनेर मुद्दे आघात लग जे कार मुद्दे ना जानी बंदूत तो नष्ट हो जाएगे से हमी अबू बकर ए दुखे कांदी प्रत्येक टा को तर दुई टा दी क्या से एक टा भालो दिक आर एक टा मंदो दिक असे ना ना ही जोरे को ना से ना ना ही आमर बाबा रा भाई राडे ओ मर पड़ता नहीं सिनमा बोले राम अल्लाह ने बिरसे को तटु का बुबुकुर सिद्धिक सुनार पड़े और जरनों ने कंधे शुरू करे दिलो ऐसा तुम ही शुद्ध भालो दिखता ही देख लां बंदूत्तो करे दिले मिलाया दिले जानना ती होए जावे जारा दारा बंदूत्तो नष्ट होए जावे मानुषर मोनेर मत दे कष्ट पावे ऐ लोक टा तो जहान ना मी होवे अमर बाबा रा भाई रा बंदूरा अंतो तो बके माफिल दे के मोने मोने यारा दा करन अल्लाह दन आमदर शकल के बत्रित बंदो अमीर आयती करी मैं तलवार कोड़े चीप अल्लाह कुराने बोले अमीन हाँ कल के ना कुम ओफी हाँ नो इधु कुम अमीन हाँ नो खेर जो कुम तारा तन ओ खराब ये माटी री शारांग शोते के तुम्हारा मर सिस्टी अमी बोझुरी कल माफीले बोले के ची माटी किन्तु मुल्लों तो हमारे नो बीर नूर मने आचे नहीं इस उन्नो पिसुनेर दिखे क्या लाम ना जी तो अपना जाने ओ बंदो अल्लाह बोले तुम्हाँ के ये माटी री भी थोड़े जिते हो बे अब और ये माटी थे के उत्तोलन कड़ा हो बे ये ओए कबर होलो आखिर तेरे प्रथम स्टेशन प्रथम दरोजा अल्लाह ने भी रहमत अल्लाह लमीन बोले मनहा फजाल सलावती अक्रम अहुल्लाहु कम सिनकी सालिन एक नंबर दी कल मौद व अजाब अल कबर युतीन लाहु बी आमीनी और सिराती कल बर और दुखलो बी जन्नती बी गैरी ही सब शोधक तक ले मार हब बोलते हो भी अमर तो यार ने भी कोई उम्मत रे जरा दो इन्हों दिन पासुक तो नमाज ठीक मुतादे कोलबाब तादेर जोन न पास्ता पुरुष करे गुशुना दिए चाल्ला के दिए चे एक नंबर गुशुना होलो जरा नमाजी ईमान दर मुत्ता किन मरोनेर समय कष्ट हो बेना मरोन टा हो बे ईमानेर साथे मरहबा की बोला जावे दूसर नंबर पुरुष करे वा आज़ाबल कबर नमाजी बंदा बंदीर कबर र मुद ओ हमारे पौर्दा नहीं सिनेमा बोले रब अल्लाह रब दर्जन पुरुष साहबी के 
জান্নাতি ঘোষণা করেছেন দশজন মহিলা সাহাবিকে জান্নাতি ঘোষণা করেছেন এর মধ্যে একজন হজরতে খালিজাতুল কবর আরাদিয়াল্লাহ তালানহা ও মাহাতুল মিন যেই দিন দুনিয়া থেকে চলে যাবে ওই দিনের ফজরের নামাজটাও আমার দয়াল নবীর পেছনে আদায় করেছে संसार करते गई नबी आल्ला रस्ते खादिज अपार क्षमा चाह अनुमति दी अपने कथा बोलत दयाल नबी डेके बोले खादिज আপনি ছিলেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা আমি নবীর সাথে সাদি মুবারক হওয়ার পরে অদ্য পর্যন্ত একটা কাপড়ে আপনি সংসার করে গেলেন আর একটু জোরে হবে কয় কাপড়ে কয় কাপড়ে শুধু তাই নয় হজরতে খাদিজার ইন্তেকালের পরে এই পুরাতন কাপড় দিয়ে হজরতে ফাঁতেমার বিয়ে হয় সেরে খোদা হজরতে আলীর সাথে তাই বলে কি ওনারা গরিব নাকি জোরে কন না কেন আমার দয়াল নবীব একদিন ফাতেমাকে বলেছিল ফাতেমা যদি মনে দুঃখ থাকে আবিজাত্যের লোভ থাকে যেই যায় নামাজে নামাজ পড়ো ফজরের নামাজ পরে যায় নামাজটা উল্টায় দেখো নবীর কথা মোতাবেক উল্টায় দেখে যায় নামাজের নিচে মনি মুক্তা হীরা জহরত একটা মনির মধ্যে সাত রাজার দন অবাক হয়ে গেলেন জোফরের নামাদের পরে আমার দয়াল নবী আসলেন ডাকে বলে ভাতে মারে কি প্রয়োজন ডেকে বলে হুজুর এই পার্থিবী তো সম্পদের আমার দরকার নাই আমি চাই পরকালে আল্লাহ পাকের দিদা আমার বাবার ভাইয়ারা হজরতে খাদি জামার নবীর সামনে ডেকে বলে হুজুর অনুমতি দিলে কিছু কথা বলতাম আল্লাহর নবীকে অনুমতি দিলাম আমার আমার জীবনের কোন আমল যদি কাজে না আসে আমার দয়াল নবীর জুব্বা মুবারকে রুসিরা দিয়ে কবরে আমি ক্ষমা চাইব আমার সর্বস্বা চাওয়া গো নবী হুজুর আমাকে যখন কবরস্থ করা হবে শুনেছি কবরের মধ্যে মুনকার এবং নকির ফেরেস্ত আসবে তিনটা প্রশ্ন করবে মা রব্বুকা মান্দি নুকা মান্নাবি खादिजा तुम्हारे वादा कर बंधु ओ दिन आल्ला नबीर दरबार थे विदाय लइया हजरते खादिजा हुजरा शरीफर मध्य गलन সজাগুলি তোমার আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিবে ওই দিন এই হাতের কর গুলি ডেকে বলবে আল্লাহ তোমার বান্দা এই করের মধ্যে গুনে গুনে তুমি মাবুদের নামের তসবি পড়েছে এটাও আমার আপনার নাজাতের উচিলা হইতে পারে পারে কি পারে না আর একটা তসবি হল আল্লাহ নবী বলেন পাঁচ শক্ত নামাজের পরে সুবাহ আল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ হাত পারে চৌত্রিশ বার 
আলহামদুলিল্লাহকে তিরিশ বার এই তাসবিটা যারা পড়বে নাম হলো তাসবি ফাতেমি কেন একদিন ফাতেমা নবী দরবারে গিয়েছিল হুজুর আপনার দরবারে অনেক দাস দাসী আমাকে একটা দিয়ে দেন আমার বাড়িতে কাজকর্ম করবে নবী কয় না তার চেয়ে ভালো তোমার গায়ে একজনে গায়ে যদি পাঁচজনের শক্তি হয় নিজের কাজ নিজে করবা ফাতেমা কই কেমন করে আমার নবী কয় ফাতেমা রে এখন থেকে পাঁচে গানা পাঁচ শক্ত নামাদের পড়ে তেত্রিশ বার সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবার চৌত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার এই একশো বার যখন তাসবিটা মিলাইয়া পড়বা আমার আল্লাহ তোমার দেহের ভিতরে এমন মানসিক শক্তি দিয়ে দিবে একজনে পাঁচজনের কাজ করতে পারবা হাজরতে খাতুনে জান্নাত ফাতেমা তাসবিটা নিয়মিত পড়তেন যারা তাসবির সঙ্গে সম্পর্ক আছে আমার নবী কয় আমার উম্মতের মধ্যে যারা তাসবিটা পড়বে তাদের জান্নাত হবে আমার মেয়ে ফাতেমার সাথে ছোট্ট একটা আমল করতে রাজি আছি না আমরা আসুন আমার বাবার হজরতে খাদি যারা দিয়ে আল্লাহ হুজরা শরীফের মধ্যে গেলেন তাসবিগুলি পড়তেছে হঠাৎ করে দরজার সামনে অপরিচিত কণ্ঠে একটা সালামের আওয়াজ পাইলেন আসসালামু আলাইকুম আহলে বাই তিন নবী ও নবীর পরিবার তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক খাদিজা সালামের জবাব দিলেন ডেকে বললেন মান আনতা তুমি কে এমন কণ্ঠের আওয়াজ তো কোনোদিন মক্কা মদিনায় আমি পাই নাই বাহির থেকে আওয়াজ হইল খাদিজা রে আনা মালা কল মৌত আল্লাহ ও খাদিজা আমি যান কবজ করার ফেরস্তাপ বন্ধুর আমার হজরতে খাদিজা চুপ হয়ে গেলেন নিজের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন হুজরা শরীফে তাসবি পড়ে মালাকাল মৌত প্রবেশ করে যথা সময় যান কবজ করে আল্লাহ কোরআনে কয় আইনা মা তা কুনু ইউদি কুমুল মাউতু আলাও কুন্তুম ফি বুরু জিম্ম সাইয়েদা ও দুনিয়ার মানুষ তুমি যেখানেই থাকো না কেন যেই জায়গার মধ্যে তোমার মৃত্যু লেখা আছে ইন্তেকালের সময় তোমাকে সেই জায়গার মধ্যেই থাকতে হবে হুকুম কার দুই দিন আগে মেম্বার সাহেব রফিক মেম্বার আমার বাড়িতে মাহফিল করে ফজরের নামাজ পরে আমার চেয়ারম্যান সহ বিদায় হয়েছে কিন্তু যেখানে ওনার সেই অ্যাক্সিডেন্ট আল্লাহ পাক নিয়ে গেছে কিন্তু তারপরে সে আমার বাবার শহীদি মরণ যারা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় আগুনে পড়ে মারা যায় এটা হলো শহীদি মৃত্যু সুবাহান আল্লাহ বলেন আমরা দোয়া করে আল্লাহ পাকনা শহীদি মরণ কবুল করুক আমিন কন প্রতি বছর আমার মাহফিলের মধ্যে উনি সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে ফজর পর্যন্ত কাটাইতেন আমার বাবারা ভাইয়েরা হজরতে খাদিজা রাজি আল্লাহ হুজরা শরীফের মধ্যে ওনার লাশ মোবারক পরে আছে বন্ধুরা আমার গোসল হয়ে গেল কাফন পরাল আমার নবীর জুব্বা দিয়া জানাজার ইমাম আমার দয়াল নবী দাফন কাফন হয়ে যায় জুফরের নামাজের রক্ত হয়ে গেছে সাহাবিরা বাড়িতে চলে গেছে রসুল যায় রাই কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাহাবিরাকে হুজুর আপনি কি যাবেন না নবীকে তোমরা যাও জুফরের নামাজের পূর্ব মুহূর্তে জিব্রাহিল আলাইহিসাল্লাম আমার নবীর কাছে ওহি নিয়ে আসে হুজুর আপনি কেন দাঁড়ায় রয়েছেন এখানে খাদিজার কবরের কাছে আল্লাহ জানতে চেয়েছে এ বজুরি খোলার বাবারা আল্লাহ কি জানে না জোরে কন্যা জানে না দুনিয়ার মানুষকে জানাইবার জন্য জিব্রাইলের মাধ্যমে আলাপ করতেছে আল্লাহ নবী কয় জিব্রাইল রে খাদিজার সাথে আমার ওয়াদা ছিল যে কবরের মন কারণ কির সোয়ালের জবাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি রসুল দাঁড়ায় থাকবো কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে দেখতেছি খাদিজা কবরের মধ্যে শুয়ে আছে মন কারণ কির ফেরেস্তা আসে না ঘটনা কি আমার বাবার ভাই জিব্রাইলের সাথে আমার নবী কথা বলে আমার আল্লাহ ডেকে বলে হাবিব আপনার খাদিজা আপনি নবীর সাথে সংসার করতে গিয়ে স্বামী হিসাবে যে খেদমত আপনার করেছে আপনি রসুল খুশি তার ব্যবহারে আমি আল্লাহ খুশি হাবিব ইয়াহ ওই খাদিজার কবরের মন কারণ কির ফেরেস তার জবাব স্বয়ং আমি আল্লাহ দিয়ে দিয়েছি কেয়ামতের আগে তার কবরে মন কারণ কির যাবে না
আমার বাবারা ভাইয়েরা ও আমার পর্দা নিশ্চিন মা বোনেরা দুনিয়াতে সংসার ধর্ম করো আমার নবী কয় যদি কোনো মহিলার ইন্তেকালের পরে স্বামী চোখের ফানি কালায় কাম ফালায় কান্দে আর বলে যে আমার স্ত্রী বড় ভালো ছিল নবী কয় সাহাবিরা সাক্ষী থাকো এই মহিলাটা জান্নাতি যদি কোনো পুরুষ লোকের ইন্তেকালের পরে তার স্ত্রী বলে যে আমার স্বামী বড় ভালো ছিল নবী কয় সাহাবিরা তোমরা জেনে রাখো এই পুরুষ লোকটা জান্নাতি জোরে কন সুবাহ কারণ আমার স্ত্রী কত ভালো তা আমি জানি আমার চেয়ে বেশি আপনারা জানেন না কথা কন আমি কতটুকু ভালো না মন্দ আপনাদের চেয়ে আমার ঘরের স্ত্রী জানে কারণ ২৪ ঘন্টার ভিতরে দশ ঘন্টা সেখানে থাকা হয় কথা কন ঠিক কি না বাবার আমার ভাইয়ার আমার এই মসজিদ পাঞ্জাকান মসজিদ তৈরি করা হয়েছে নামাজের জন্য কিসের জন্য কথা বলে কিসের জন্য প্রত্যেকটা আল্লাহর অলি আলহামদুলিল্লাহ বলেন কারণ আল্লাহর অলিরা ঘুমাইলো কথা কইতে পারে ঘুমাইলো কথা কইত পারে এই মসজিদ যেই দিন হাসরের ময়দান কায়েম হবে ফামাইয়ামাল মিসকলা জাররাতিং খাইরাইয়ারা ফামাইয়ামাল মিসকলা জাররাতিং সাররাইয়ারা যেই দিন আমার আল্লাহ জাররা পরিমাণ ন্যাক কাজও সারবে না জাররা পরিমাণ বদ কাজও সারবে না ওই দিন আমার আল্লাহ ডেকে বলবে জিবরাইল হাসরের ময়দানটা পরিষ্কার করো এখানে বিচার কার্য বসাবো জিবরাইল আমি ডেকে বলবো বাবু হাসরের ময়দানে কিছু মাদ্রাসা দেখা যায় কিছু মসজিদ দেখা যায় এগুলি কি করব আল্লাহ পাকের হুকুম হবে জান मुर्शिद ফেরেস্তারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মুর্শিদ বলবে তোমাদের নেওয়ার কথা হুকুম হলো জান্নাতের মধ্যে মুর্শিদ বলবে দাঁড়াও জান্নাতে যাওয়ার আগে আল্লাহর সাথে কিছু কথা আছে কি কথা আল্লাহকে বান্দারা দেখে নাই না দেখার পরে আমাকে তৈরি করতে গিয়ে টাকা দিয়েছে পয়সা দিয়েছে শ্রম দিয়েছে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছে এই মুসল্লি যারা একটা মুসল্লি বাদ থাকলে আমি জান্নাতে যাব না আমি চাই যারা আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করে আমি মুর্শিদের ভিতরে ঢুকে আল্লাহকে সুবাহানা রব ওদেরকে চায় আল্লাহ বলবে ঠিক আছে যারা এই মসজিদ তৈরি করতে গিয়ে টাকা দিয়েছে পয়সা দিয়েছে ইমাম হয়েছে মহাজ্জেন হয়েছে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছে যে যেইভাবে সার্বিক সহযোগিতা করেছে প্রত্যেকটা লোককে নাম ধরে ধরে মুর্শিদের সঙ্গে জান্নাতি বানায় দাও জোরে কর মার হাওয়া আল্লাহর মুর্শিদের সঙ্গে আমরা জান্নাতে যাইতে রাজি আসিনি যারা রাজি একটু হাত তুলেন দিই কারা কারা রাজি দুই হাত থাকলে দুই হাত সোজা করে তোলেন আমি আপনাদের সন্তান রাগ করছেন আমার কথায় ছোট্ট একটা তাকবির দেন নারায় তাকবির এখনো অনেকের হাত ওড়ে নাই আমি ছবি উঠাবো আবার নারায় তাকবির আলহামদুলিল্লাহ বলেন বাবার আমার ভাইয়ার আমার এমন একটা ব্যক্তি আসেননি এই মুর্শিদের খেতবতে বলে হুজুর ইনশাল্লাহ দশটা হাজার টাকা দেবো